পরিবেশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে টপিক হলো গৃহ মধ্যস্থ বা অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ অর্থাৎ ইনডোর এয়ার পলিউশন এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ কি এটি কেন হয় এবং এর ফলে আমাদের কি ক্ষতি হয় আর এই দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় বায়ু দূষণ কথাটা শুনলে প্রথমেই মাথায় আসে বাইরের দূষণের কথা কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন আপনার ঘরের বায়ু স্বাস্থ্যকর কি না ঘরের মধ্যে বিভিন্ন দূষিত পদার্থের উপস্থিতির জন্য গৃহমধ্যস্থ বায়ুও দূষিত হয় যখন কোনো বাড়িতে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে না তখন এই দূষিত বায়ু বাইরে বেরোতে পারে না তা তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাবে আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে এই অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ বাইরের দূষণের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিকারক আসুন জেনে নি বাড়ির মধ্যে এই বায়ু দূষণ কেন হয় অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হল অ্যাজবেস্টাস যা সাধারণত বাড়ির সিলিংয়ে মেঝের টায়ালসে এবং বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন উপকরণেই পাওয়া যায় এটি থেকে অ্যাজবেস্টোসিস ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি হয় ফরম্যালডিহাইড হল অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ এটি তীব্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন একটি গ্যাস যা বাড়ির কার্পেট কাঠের মেঝে ও গৃহসজ্জার সামগ্রী আসবাবপত্র থেকেই পাওয়া যায় এর ফলে আপনার চোখ গলা ও নাক জ্বালার সমস্যা হতে পারে এমন কি অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন রকমের জৈব দূষক যেমন পরাগ্রেণু ধূলিকণা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জীবাণু বাইরের বায়ু থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যা থেকে আপনার হাঁচি কাশি গলা জ্বালা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের সৃষ্টি হতে পারে বাড়িতে ব্যবহৃত জ্বালানি ওয়াটার হিটার রুম হিটার প্রভৃতি থেকে কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় যা থেকে শ্বাসকষ্ট ফুসফুসের সংক্রমণ দেখা যায় এমন কি কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরির মাধ্যমে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয় নতুন জামা কাপড়ে ট্রাইক্লোরো ইথিলিন এবং পারক্লোরো ইথিলিন থাকে যা অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ এটি থেকে অ্যালার্জি এবং ক্যান্সারের মতো মারণ ব্যাধির সৃষ্টি হয় বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসাধন এবং সুগন্ধি রাসায়নিক পদার্থ যেমন শ্যাম্পু বডি স্প্রে রুম ফ্রেশনার কীটপতঙ্গ নাশক প্রভৃতি থেকে উদ্বাই বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় যা থেকে অ্যালার্জি স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাধি ক্যান্সার এমনকি প্রজননজনিত সমস্যাও হতে পারে বাড়ির এসি ফ্রিজ থেকে ফ্রেয়ন এবং সিএফসির মতো বিষাক্ত গ্যাস পাওয়া যায় যা থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় ঘরের ভিতর ধূমপান করলে সেই ধোঁয়া থেকে শ্বাসকষ্ট এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে এটি বাচ্চাদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এই অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আসুন জেনে নিই এর সমাধানের কি উপায় প্রথমেই বলব বাড়ির মধ্যে ধূমপান করা বন্ধ করুন ধোঁয়াবিহীন উনুন ব্যবহার করুন এবং সৌরশক্তি বা জৈব গ্যাসকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন বাড়িতে বায়ু সংশোধক ভেন্টিলেটার লাগান বাইরের পরিষ্কার বায়ুর যাতায়াত সুগম করার জন্য এবং বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন কোনো রকম 
নোংরা জমা করে রাখবেন না বাড়িতে টবের মধ্যে গাছ লাগান এবং সময় মতো বাড়ির এসি ফ্রিজ সার্ভিসিং করান বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য কোনো রকম সুগন্ধি প্রসাধন বা কীটপতঙ্গ নাশক কেনার আগে অবশ্যই যাচাই করে নিন সেগুলি পরিবেশ বান্ধব কিনা এবং উপাদানগুলি দেখে কিনুন এগুলো মেনে চললে অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সবশেষে বলি বাড়ির মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কিছু পরিবর্তন আনলে বিশাল লাভজনক পার্থক্য দেখতে পাবেন যা আপনার ও আপনার পরিবারকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে